kom ons uh, begin hierdie dienst met uh, die psalm van die week, gedeelte van die psalm van die week, psalm 138. Ek gaan voor en u sal responsories daarop reageer. Aan u liefde, Heere, is daar geen einde nie. Aan u liefde, Heere, is daar geen einde nie. Aan u liefde, Heere, is daar geen einde nie. Aan u liefde, Heere, is daar geen einde nie. U het u naam en u woord boe alles gestel. Kom ons antwoord met een lied wat nou nie miskien so bekend is nie, maar ek sal voorsing. En dan uh, uh, antwoord ons op hier die wonderlijke psalmwoorde wat ons harte vol maak. Uh, in die Heer vind ek al my vreugde, so leid die lied. In die Heer vind ek al my vreugde, in die Heer verblij ek my. Christus is die trouwe Heer, op u vertrouw ek en twyfel nie, op u vertrouw ek en twyfel nie. In die Heer vind ek al my vreugde, in die Heer verblij ek my. Christus is die trouwe Heer, Op u vertrouw ek en twyfel nie, op u vertrouw ek en twyfel nie. In die Heer vind ek al my vreugde, in die Heer verblij ek my. Christus is die trouwe Heer, op u vertrouw ek en twyfel nie. Op u vertrouw ek en twyfel nie. Kinders van die heren, dit is hier die heren, wat ons nou allemaal groet. En vir ons sê, persoonlik, genade vir jou, vrede. En dit kom van God onze Vader, en van Jezus onze Heere. En dis rechtig so, door die Heilige Gees, wat in ons woon en in ons werk, takke dag. Jy het het nou ontvang, nie waar, dis jy sin, hy het jy so gegroet, jy kan het nie vir jy self hou nie. Asseblief, wil jy nie vanmorgen net, al is het net die iemand persoon langs jou, of die persoon achter jou, saand vat, en sê, die seen van die Heere vir jou, soblief, jy kan maar opstaan ook, Ek kan nou nie allemaal met die hand gaan druk nie, ek sal dit graag wil gedoen, dan gaan dit te lang neem. By die vorige gemeente het lidmate, van die lidmate vir my gesê, dit was vir hulle altyd die hoogtepunt, dat ons mekaar so kan die seen van die Heere toe sê. Kom ons, as ons dit beleef het, kan ons ons nou nie stil blij nie, dan sing ons, en ons prijs sy naam, met die lied lied honderd
ons is baie bevoorig, dat die Heere vanmorgen vir ons wees. Ons kan het nie mis nie, met het klomp symbole, dat hij die koning van ons leven is. Dat hij op ons leven beslag geleed. En dat die leven nou rechtig niet meer oor ons gaan nie. Nooit nie, niks nie. Maar niet waarom. Uh, en die doop is, uh, die sacramenten, al twee die sacramenten, maar die doop is een bijzondere uh, symbool. Het is meer as een symbool, een werkelijkheid, maar het voor ons demonstreer. Nou, die, ons het twee doop ouders, die loopsjers en Heinse, ek is maar net hier, uh, die Heinse, Weet jy, een baie, baie oud traditie in die kerk. Ek het baie tradities geleerd toe ek ver weg was daar in Zambia, want toe was ons nie so bevoorig daar om maar net een gemeente te wees van net blanke wit Afrikaners en ons is een mengelmoes van alle soorte. En ek het baie, baie tradities daar help leer. Die doop, een is werkelijk symboolrijk, het ek geleer, ook maar geleer. Die eerste symbool, wat uit die ander tradities kom, om ons te sê, hoe God beslag geleed op ons leven, is een olie symbool. Olie, van toen ter tyd, het twee betekenisse, gehad vir die kerk. En die eerste teken, of die eerste symboliek van olie, is dat het jou glad maak. As jy met olie gesmeer word, dan is jy glad, die stoeier sê dit gebruik. So dat die stoeier met wie jy stoei nie een sommere grip op jou krui nie, jy glij uit. En toe die kerk sê, wat een wonderlijke symbool, die olie symbool, dat die bose toch nie op ons een grip krij nie, maar het ons uitglip, want God beseel ons, anoint us with oil. Die ander betekenis van olie, Al die vrouwe sal dit weet. As mys lekker vlees wil eet, wat sag is, ja, sê niks om hoe jy weet, dit maak die vlees sag nie. Sê daar in dat le. Raad, so oor die nacht, so, daar het die kerk nog hierdie ander symbool gegryp, of die ander betekenis van die olie, dat as ons beseel word, geseel word met die olie, dan maak dit ons harte sag vir God. So, die doop wil dit vir ons sê. En ek gaan nou net hier so vir julle en vir hierdie outleining net net so bekie olie so dat julle kan weet. En vir ons eie outleining ook as ek net een bykie olie. Ek wil graag hier, jylle moet weet allemaal, by jylle nie net, ek kan nou nie vir jylle allemaal olie geen. By jylle nie net, so maar, of waar ook al. Toe man, dis wat jylle, is jylle nie gedoopt is nie? Jy het dit met jylle ook gebeur hoor. dan het tweede symbool is natuurlijk die water die water van die doop was ons, as die Heere op ons vat kry, as hy beslag leed in ons leven, dan was hy ons splinter niet skoon en ek gaan nou vir die doop ouwers vraag, soblief om na voren te kom 
so dat andere jy kan maar eerste vir die familie sal bykie terugstaan <laughs> en dan kan jy vir hulle Kom so'n bykie nader, so'n bykie so uh, Kia Vijg Endri Heins Ek loop jou in die naam van die vader En van die seun En van die heilige gees Amen Kom ons antwoord nou met een doop lied. Uh, ons het dit daar. My enigste troos. Borrie, is ons enigste troos. Kom ons sing daarvan. doop herinner ons ook aan een volgende stukje symboliek dis waarvoor die Christus kerst hier is dat hy wat in ons leven kom en beslag lee op ons leven is ons nou die licht van ons leven dis in ons aangesteek verseker door die doop God wat bevestig dat sy licht nou in ons is. En daarom kan hy sê, laat jylle licht so skyn in die wereld. Hoekom? Want sy licht het in ons gekom. So, ek gaan nou vir die doopouwers vraag, om met hulle prachtige kinders te kom, en dan die doopkers te kom aansteek. Uh, kan ek net sê, ja, dit is, die kers het nie name op nie, so enig enige maar dit wat, uh, Dat is een ander rijke symboliek wat hiermee saam gaan, en dit is dat die doopkers sal jylle herinner aan die 7e juni, en ek vraag vir jylle mooi, vraag vir jylle mooi, vraag vir jylle mooi, dat jylle elke jaar die 7e juni die kers sal aansteek. En dan gaan die kleinkies van kleins afvraag, wat maak? Hoekom? 
dan sê jylle, jy behoort aan die Heere, en niks kan dit van alle nie. Dankie jylle, kan maar kom in die doopkast, kom ons teken. Ek moet so die kerst hier los hoor. Jylle sal nie vergeet om aan die einde van die eredies om jylle saam te vat nie. Dat is nog een stukje symboliek. Jullie het mooi gekyk dat die uh, kinders het doop kleren aan. Doop rokke het ons van gepraat. Prachtige gebreide een. Daar het oma een gemaakt vir, vir Kia. Dankie die jy my help herinner. Oh, nou, nou. En uh, weet jullie die doop kleed, is nie maar sommer net nie. Wie van jylle het ook nog in jylle leven jylle doop kleren? O, oh, die doop kleed. Ha, door, kijk, hulle het, hulle het. Wat beteken dit vir jylle? Ons het dit nooit vir jylle geleer nie. En dis die dominiese skuld. Hoor die andere. Hy hoor niks. Uh, die doop kleed was van ouds her af. Daarom is het wit. Om vir ons te sê, wat het die water gedoen? Het ons skitterwit skoon gewas vir God. Maar nie net vir hierdie wereld nie, maar vir ewig. Het ons die kleed van gerechtigheid. Ken jy die lied? Die met helder witte kleren. Ken jy dit? Ons sing dit, is in ons gesang ook. Waar kom hulle vandaan? Hulle hoort aan die Heere van die eeuwigheid af en die doop bevestig met daar die wit lere. Moet dit nooit laat verloor gaan nie. Julle hoor julle loop soos nie. En as julle dit vir haar wees, dan sê julle, jy is skoon gebas, jy is rein. En nou kan ons vir Kia vijf baas hare. Dankie, oma. Jy kan maak om. Ja, dankie. Sy gaan lak spook. Ja. Oma, sy. Ja, sy. Dankie, jylle het nou, ons het nou nie dit soor gemaakt, maar dit maak ons nie saak nie, jylle, jylle weet nou nie, recht. Een laaste sikkie, een laaste sikkie symboliek, uh, wat die doop vir ons help mee. Sê vir my, kom ek vraag soms over jylle. Die wonderlijke beslaglegging uit Godse liefde op onze levens, die God, wat nou die die symbole bevestig word. Sê vir my, wie gaan dit nou vir die kinders vertel? So, jylle gaan jylle monde moet gebruik, nee. Gaan jou man nou terugkom? Ek moet die moet uitgaan, ja. Ek moet nie, dit is nie waar nie. Mag my hulle by hulle begin. Daarom uh, is dit verskrikkelijk belangrijk, dat ons nog een symbool, symbool vier. En dit is, dat ons die monde, gaan jy maar so aanraak, boeta, jylle monde, aanraak, besiel, dat jylle vertel, hulle gaan dit nooit weet, as jylle nie vertel nie, dankie jylle vertel, ek sal later jou man sy mond ook wat, maar ga net so jy aan jou man, so nie kom, jou mond sien, 
om te kan vertel. Uh, het jylle allemaal monde, is jylle allemaal gedoop, wat, om wat te maak, om te vertel, nie net vir kinders nie, maar vir allemaal, en nie die gemeentes in ons kategeese nie, so die kinders, die kategeete, kategeete, hulle monde moet ek, is hier nie kategeete hier nie, hulle is aan ander kant, hulle monde, om te vertel, en die doomnies moet vertel, en allemaal moet vertel, maar is nie die doomnies, van die wonderlijke, beslaglegging op ons leven, dat ons aan hom behoort, en dat niks dit kan verander nie, maar daar is ook nog een ander symboliek, en dit is nou die laaste ene, is mond, hoe, wat het ons nodig om die boodskap te hoor, oore, so, ek gaan nou vir hier oud klein ding, oore, dat die heren, haar oore sal oop, hou, oop vir kia 5 en 3, sy oore, oop hou, om te luister, en jylle oore, ek kan toch oor hee, om te kan oor, die wonderlijke boodskap van onze God, in Christus Jezus. Baie dankie, dat ons dit met mekaar, kon deel, en dat u saam met my die symboliek, kon deel. Ek gaan nou vir Bart, vraag, Bart, om hier om asjeblief vir ons dit is nog een ander stik symboliek help luister na die Heerse woord nou om dit te doen het ons woorde nodig die bybel woorde en symbolies praat het met ons so dat ons sy stem kan hoor baie dankie Bart voordat Bart en weet jy hoe kom klim Bart het eindelijk gevra om boe op te klim ek jok ek het vir hom mooi gevra weet jy hoe kom begin hy daar lees of lees hy daar want ons is ons onder die woord is dit nie en ek is so blij ek kan vandag ook so saam met die ander onder die woord wees dat die woord ons leven kan stuur en Bart gaan dit vir ons wees voordat hy lees en ons luister vraag ons, dat die Heere ons harte sal oopmaak. Kom. Onse Vader, Bart gaan nou vir ons die woorde, wat vir ons neergeskrywe is, onder meer in Markus 3, vanaf vers 20, lees. Het is makkelijk, ons verstaan Afrikaans en Bart kan dit goed lees maar ons gaan niks hoor niks, niks, niks as u nie door u gees die woorde binnen ons hart en vat nie so ons vraag mooi en ons vraag dit ook weer saam met die kerk door al die eeuwe kom skipper gees en vermurwe ons ons het vanmorgen al gehoor hoe maak jy ons harte sag maak het nog een keer sag dat ons u woorde as u stem sal hoor ons is heel te mal in die hande in Jezus naam Amen Markus 3 vers 20 Ek kan het opsoek, ek het de dominee gehad, hy het altyd gesê, ter wille van die ouderling en die diakens dit is op bladsy 52 van die Nieuwe Testament Markus 3 vers 
Die opskrif van hierdie perkoop is die lastering in die Heilige Geest. Daarna, dit is nadat Jezus die twaalf apostels aangestel het, het Jezus huis toe gegaan. Een menigte mense het weer saam gedrom, so dat daar selfs nie geleentheid was om een stikkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om om te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak. Die skrifgeleend is, wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy is van Behelsebel besete. En, dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, dat hy bose geeste uitdruif. Dit verwees in hoofstuk 1, na die besetene in Kapernaum. Jezus het hulle nader geroep, en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan, die Satan uitdruif? As die koninkryk onderling verdeeld is, kan daar die koninkryk nie blij staan. En, as een huisgesin onderling verdeeld is, sal daar die huisgesin nie kan blij staan. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy ook nie blij staan nie, maar dit is sy einde. Bovendien, kan niemand in een sterk man sy huis ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vastbind nie. Eerst dan, kan hy sy huis kan beroof. Dit verseker ek julle. Alles sal die mense vergewe kan word al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie echter teen die heilige geest laster, word tot in eeuwigheid nie vergewe nie, maar bly eeuwig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê omdat hulle gesê het hy is van een onreine geest besiet het dan die moeder en die broers van Jezus, een baie belangrike gedeelte. Sy moeder en sy broers het toegekom. Hulle het buiten blij staan en een boodskap na hom te gestuur en hom laat roep. Een menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die sisters daar buiten soek u. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en my broers? Hy het die mense aangekyk wat in een kring om hom gesit en gesê het, Elk een wat die wil van God doen, is my broer en my sister en my moeder. Elk een wat die wil van God doen, is my broer en my sister en my moeder. Hier eindig ons skriflesing, mag die Heere dit aan elk een van ons haar te sê. Dankie Bart, 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 daar is so geskribbel daar boven, jy nie net vir my geen sê. Baie dankie, baie dankie Bart. kan ek net vraag, u wat daar sit en daar sit, nee, ek moet maar boog gaan staan, ek hou nie daarvan om boog te staan nie, maar ek gaan nie maar boog staan, dan gaan ons mekaar nie sien nie. Kinders van die heren, baie dankie, kinders van die heren, as ons nou met moet napraat, een bykie wat die Heere vir ons in sy woord gesê het, want dis al wat ons dominees kan doen, so bykie napraat, dan wil ek graag hier in die eerste plek moet u weet, ek neem aan u het ook 1 Samuel 8 gelees, want u weet, ons ons volg, jylle volg ook hier een bepaalde rooster wat ons lees in 1 Samuel 8, ek gaan dit nou nie lees nie, ek gaan te veel tyd in beslag neem, is die verhaal waar in die Heer is een mense na Samuel toegekom het en gesê, Samuel ons wil nie meer vir God as koning heen nie ons wil nou een eie koning heen soos al die ander nasies toe sê Samuel vir jy moet as een bliefie dit doen jy moet as een blief die gedeelte weer gaan lees, dan sal jy sien dit is geskrywe vir 2015 oor die mens wat oor ons regeer. Hy het hulle gewaarsk. En toe sê hulle nie hulle bil. En toe sê die Heere vir Samuel, gee dit vir hulle. Laat hulle sikkel. En ons sikkel tot vandag toe. Ernstig. Want ons ander koning sê. Dit is die Samuel gedeelte. En ons het nou die Marcus 
gedeelte gaan luister met die mee saam gaan ek wil begin om vir julle te sê uh, en vir myself te sê weet jy as God beslag geleed op een mense lewe helemaal en ons het nou die symbole doorgegaan wat vir ons help onthou hoe hy op ons lewe vat gekry het en alles gaan nou in die lewe oor hom wil jy nie net vir een paar oomlikke die woord alles bedank nie wat beteken alles weet jy wat beteken alles beteken alles is onder sy beheer want ons is ons nou ingeluif in sy huishouding ons is nou deel van die familie vader wat hy word vir my kwaad as ek sê moeder gees uit wie is u gebore uit een man of uit een vrou moeder gees en ons oudste broer Jezus die familie ons is nou deel daarvan ons bly nou in Godse kwartiere rerig rechtig ek wil het vir u sê as ons dit glo dis radikaal dis nie grap nie kom ons maak nie die toetsie as ek nou en jy moet een beetje daar oordink nie as jy in die morgen wakker word en jy doen net so, dan die slaap uit jou oog geveer, en, wat is die eerste ding wat jy dink? Dink by jy? As af, het is daarom ek hou daarvan om onder te wees, maar dan gaan jy hulle my nie sê nie, sê net vir my, van jy hulle nie vir my sê, wat is die eerste ding wat jy dink? onthou jy word wakker in Godse kwartiere dis waar jy wakker word want jy is ons nou totaal opgeneem in geluif in hom ons word wakker ach, dat is een verscheidenheid goed maar dis die laaste ding God Heere, wat wil u hier met u doen vandag? Want my leven gaan ons nou oor u vandag. Doen, doen ons dit. U sê, dit is nie vir ons een werkelijkheid, dat ons leven in beslag gaan neem, is die God nie. Ek gaan werk toe vir hom, ek doen, ek praat baie met my kind, en dan sê vir my pa, dit is vrik moeilik. Ek praat met ander mens ook. maar dis waar oor het gang as ek sê God het my lewe Bart het vir my vanmorgen so mooi gesê daar in die consistorie toe hy vir my toe ons saam gebid het het hy gesê dis om so van psalm 139 so van voor en achter ingesluit te wees psalm 139 en sy hand op my dis een wonderlijke ding so binnen hom nou hoe kan ek nou maak wat ek wil nou die geschiedenis vertel vir ons die koningsboeken, die vier koningsboeken 1 Samuel 8 is nou die een wat daarom begin vertel vir ons, en ek wil jy moet mooi luister Godse mense, ek praat nie van buitenstanders nie soek nie hierdie ding nie dat ons so onder Godse beheer is nie. Ons soek het nie. En as ons sê ons soek het, dan lieg ons. Want ons leef dit nie. Dan sal jy anders wakker word, en ek sal ook anders wakker word. Dis praat daar oor, ja. Dis vroom daar oor. Maar dit gebeur nie. Daarom, 
toe die Heerse mense nou net so'n bykie settel daar in Kana, in 1 Samuel 8, toe sê hulle, soek het nie, ons soek een eie koning. Want die wereld waarin ons woon, sê vir ons, dit is beter. Dan kan ons ons eie leefstijl hee. Nie hierdie God gefokuste leefstijl. Nou, dit is precies die selde wat in Markus 3 gebeur. Uh, Markus 3, uh, die voorafgaande gedeeltes, gaan dit oor, oor hierdie God in Christus Jezus, wat kom beslag lewe op mensense levens, en hulle levens totaal verander. Hy drijf die bose geeste uit, hy uh, maak mense niet, hy herskip hulle niet, om te sê, ek is nou een beheer van jullie leven. En nou het jylle seker die skokkende ding gehoor, toe Bart vir ons gelees het. Wie sê toe hy is mal? Wie sê hy is bezig met de joke? Sy eie familie, Maria ook. Het is een joke, het is onprakties. En hy sê, jylle maak seker een joke. Hoe kan, jylle nou sê, dit is sommer een duivels drek hierdie. En ek is van my kop af. Jylle, jylle is die joke. Want hoe kan het duivel nou een duivel uitdraai? Hoe kan, dit is ons onmoordelijk. Maar ook hoop jy het gehoor, dat die Heerese mense ook hier, en wie was hulle nou? Die leiers van die kerk, die geleerders, dis vandag sal ons sê, dis die dominies, en dis die kerkraadslede, en dis die professore van die tyd. Die kerkmense, maar die vooral die leiers, hulle sê, ons is in beheer man. Ons is in beheer van ons levens. Ons maak soos ons wil. En ons het een hele traditie van hoe ons dit doen. Dis oor die jare ingeoefen. Ach jammer, en die geus af jou vertel. Dis die die jare ingeoefen dat ons kan maak soos ons wil. Ons geloof in God, ja. Maar hierdie ding dat elke stuk van my leven, is net vir God is a joke het is helemaal onprakties in 2015 is dit nie anders nie sê vir my is ek verkeerd as ek vanmorgen vir julle sê ons aanbid die drie enige God maar uit ander name Engels sê dit baie mooier as die Afrikaans, want dan is die woordspeling aan. My feelings. Don't hurt my feelings. My needs. My wants. En dis binnen in die kerk. Kerk mense as my gevoelens nie in aanmerking geneem word, as my behoeftes nie aangespreek word nie, o, en wat doen ons nie as in die kerk om mense sy behoeftes te bevredig nie? Ons vrek daar oor, want ons bang ons verloor die lidmate, as hulle behoeftes nie aangespreek word. Maar ek sê vir julle, dit is die drie enige God wat ons aanbid, my feelings, my wants, my needs en ons buig daarvoor, aan mekaar, dit is die selde ding, en dit is onprakties, dat alles door God kan gaan, wat op my leven beslag geleid, kinders van die heren, en nou waarskie Markus, dit is amper klaar, nou waarskie Markus, die mense vir wie hy skryf, blijkbaar het klein gemeentekie daarna by Rome, so sê van die geleer is, hy waarsk julle en sê, luister, om God nie primair eerst in jou leven te stel nie, om God nie primair eerst in jou leven te stel nie, dan is dit net een klein treekie, 
en jy sê God is a joke en dan sê vir hulle en as jy sê God is a joke jy is onprakties dan laster jy teen God en dan dan is het voorbij met jou want daar die gezondheid kan nooit vergewe word dit is een baie klein treekje van ek glo in God maar ek maak net wat ek wil en ek doe naderhand net wat ek wil en dit is lastering tegen die heilige geest en dis vir hom so ernstig sê wat hy geleerd is omdat hy self Marcus kan maar gaan lees Marcus 14 vers 51 en 51 dat toe dit op die soos die Engelsman sê op die push afgekom het in sy navolging van Christus en hy sien maar nou raak het benauwd want om net vir Christus te volg, net vir God te volg net sy wil te doen is nie een grap nie dit vraag betem al vir jou dat jou leven in die gevaar kom en toe dit moet omgebeer toe hol hy weg, hy hol kaal weg hy het ook uit sy kleren uitgehaard loop sê by die mense, dis hy hy weet is waarvan hy praat van hoe makkelijk dit is dan waarsk jy en dan waarsk jy ook sy familie en hy sê vir Maria en vir sy broers jylle moet nie dink, jylle is sommer van sy gesprekend deel van my nie jylle wat nou dink, ek is nie lekker in my kop nie ek sê vir jylle jylle moet ook mooi dink dit is nie die wat die wil van God doen wat betekent dit? wat met my jylle leven net vir God leven wat my broers en my sisters en my familie is die verhalen is ons verhalen ek hoop u kon op een of ander manier luister en hoor maar ek is deel hiervan ek gaan nie vir u preek daar oor nie want as ek een moralist jy pas, jy en ek pas jy was in hierdie verhaal in, jy moet self besluit waar, die doop ouders jylle pas verseker daar want jylle moet met die rechte monde en die oop oore wat die Heere waarborg want het jylle daartoe geseen moet jylle vir jylle kinders gaan leer alles gaan oor God het is so makkelijk om ons kinders groot te maak en hulle net te plesier en dan leer mens hulle die lewe gaan oor my en nie oor God nie het is een fijn lijn, het is nie makkelijk nie ek wil net vir u sê wat skokkend is in die historie en daarmee ook op rechtig skokkend gaan lees maar weer die Marcus story weet u wie het Christus gegloe het die duivels en die buitenstanders nie die kerkmense nie gaan lees skokkend maar nie om vir ons te sê ons is slecht nie maar ons ons dringend te waarski God wat beslag het geleed op my leven is nie een joke nie dit is die realiteit ek gaan nou vir die doop ouders vraag asjeblief waar gaan ons over eendie krijg jou ek kom sê asjeblief jy aan die kant so lang maar kom dankie so dat ons ons kan antwoord en dankie dat samkom dankie man en dat is nou pad oor sorry dat die eins in nou die ding versteer is
sal nou oor moet die hulle so pa taak man ok toe ons ons eie kinders gedoop het hulle ook die kerkse dak afgeskreeuw dus so, is die snaaks nie <laughs> reg ja maar in die ek wil graag dankie dat julle so vir die gemeente kyk as julle dit ook doen uh, ek wil nou vir julle vraag glo julle dat God beslag geleed op julle en julle kinderse levens maar jy dankie dat julle so somme sê ja dat hulle in sonde ontvang en gebore is hulle het geen begeerte vir God nie, nie vir ons nie, maar God het beslag op hulle gedoen, en die doop het dit bevestig, en julle glo dit. Julle glo ook dat julle verantwoordelijkheid is, om te gaan praat, en te vertrouw, dat die Heere die oor sal oopmaak. En dit volgens die leer van die kerk, daarom is ons deel van die NG kerk, soos dit geleer word, uit die woordheid, en uh, dat jullie in die derde plek sal toesien nou jylle sê jy het behaal geleer homeschooling is deel van die toesig dat hulle gedierig onder haar mond is maar als het niet zo so is nie ook by ander instanties sal toesien dat hulle nie ander ding sal leer nie, maar dat hulle lewe oor God gaan Ek wil weer vir julle vraag, wat julle hard op antwoord, glo julle dit? Dit is moeilik om dit te glo, rea, en dit te leef, maar jy dank, jy help, jy help my so baie, jy so reageer, kom ons staan nou allemaal op, dan bly ons ons geloof saam met hulle, door te sê, ons glo, Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus sy enige gebore Soon, onze Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechtrand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Amen. Dankie. Weet julle hoe dit nou geklink in julle kinders sy oore? Dis maar al wat julle moet hoor. Baie dankie. Dankie julle. Sien. Kom ons doen vanmorgen net in kort een beleidenis. Dat ons soblief nie vir ons vroomer hou as wat ons is nie. Ons sê, ons glo. Ons het dit nou hardop gesê, saam met die kerk van die eeuwe. Ek het ook saam gesê. Kom ons vraag in stilte. Heere, ons glo. Maar kom asjeblief ons glo ongeloof daar kom ons beleid het op ons eie manier en stil dit asjeblief in Jezus Christus
bid ons dit, belei ons dit, Heere. Amen. Kom ons, uh, geef vir mekaar geleentheid om saam te bid, voorbereiding te doen, uh, net soos ons is. Kom ons bid saam, jy kan maar so blij sit as ons saam bid. Jemens vader, dankie, daar kan by ons min twyfel wees vanmorgen. Jy het met die doop vir ons so vastgemaak, dat jy die klein afgesteek het op ons. dat ons een leven en een dood aan u behoort, en die doop is die seel daarvan. Dank u. Ons verdien niks daarvan. U het ons wat van u af wegdraai, en sê, u is eindelijk een joke, want ons doen nie wat u vir ons sê nie. Ons sê soos u familie, is van die kop af om te dink dat alles net oor God kan gaan. Dat die ons vat en ons so vir u merk. Baie dankie. Vreselik dankie. Nou vraag ons net weer Sublief, groot sublief. Help ons om dit te leef. Help ons sublief om morgen ochend wakker te word. Of wanneer ons ook van een skof wakker word. En dan te vraag, Heere, dit is vandag, u dag, hoe kan ek dit vir u lewe? Ek wil van u orders kry hoe my werk te gaan doen, hoe my ma te wees, hoe my pa te wees, hoe my familie lid te wees, hoe om te speel, hoe om school te gaan, om school te hou, alles. Asseblief, Heere. Help ons. U het beslag gele op die hele wereld, en hierdie dag, denk ons daar aan, dat u ook beslag geleed op elke plant, elke stikkie grond, u sê in Psalm 104, u het die lewe, die u gees, in al die dinge geblaas, en as u vir een oomlik u asem terughou, dan val ons in pijn, elke blaakie, elke blom, elke stikkie van die die wereld, die sterre, die planete. Jy het vir ons gesê, ons moet oppas. Maar dit is u sin. Dit is nie ons sin nie. Help ons, asjeblief, om mekaar op te pas. Wat ons ons alles vir u doen, sal ons nooit by ons naaste voorbij kom nie. En ons sal nooit voorbij kom daarom, om ons alles vir u te doen. Sublief, Heere, wees ons genadig. En dan, Heere, is daar baie vanmorgen, ons is hier, as baie dinge in ons harte, vreselik baie dinge. U hoor dit, en ons wil nou in stilte dit net vir u sê, ons pijne, ons hart seer, ons bly dinge, Heere, ons gaan dit nou vir u sê. Hoor ons gebed as op die vrouw.
ons bid dit alles in Christus Jezus' heilige naam. Amen.